加入芒果 TV 会员，每周日、周一尊享正片双更，更有忙忙碌碌寻宝藏早鸟彩蛋、宝来 TV 加更版等超多精彩内容。用动感地带芒果卡开超级盲盒，享超级会员，解锁精选数评内容。他们想出来玩吗？你是不是很想出来啊？如果把门打开的话，他们愿意出来就出来。哦，舔脚的原因是不是他们觉得很感谢？我没有养过狗狗，应该是吧。别躲起来！哦，他在拉屎。啊！别看了，很冒昧，很不礼貌。昨天啥时候来的？昨天十二点多，我竟然睡觉一点了。哇！你找到了吗？所以你去，我去找。但我一会儿听啊，反正我没。肯定每个人都说没有啊，有谁都会有啊。我感觉好久没睡这么好。起床啦，玩游戏啦，怎么样，吴毅？睡得好不好？睡得还行。没有,没有任何压力的睡了哈，哎，但是我是边睡边想保障的事，真的吗？行，欢迎大家来到我们早餐游戏，早上好，早上好，哎呀妈，行，给大家准备了非常丰盛的早餐，有我们提神醒脑的冰美式三杯，还有早餐三份，需要。为什么只有三份呢？意味着有三位朋友可能没有办法享用我们的早餐了。好，三份啊，我们就要通过我们的一个早餐游戏来决定哪三位朋友可以吃到早餐。欢迎大家来到早餐游戏，话里有话，话里有话。是的，给大家讲一下我们这个游戏的规则啊。游戏一共分三轮，每一轮呢，我会说出一个具体的物体，你们根据自己的想象来一比一的还原，把它画出来，包括它的样貌、它的大小，尽量一比一的还原。根据大家画的一个还原程度，我进行排名。每一轮画的最接近的那位朋友就可以优先获得早餐的奖励。那你答赢定了。好。景观设计肯定赢定了。哦。没有吧？没有。应该没有。行，第一轮我们要画的是。
菜市场里面一颗净重零点二一千克的大葱，零点二一千克。零点二一。咱们等于说不用画这个秤哈。啊，不用画这个秤，<笑>很细节啊，你画秤干什么？我也不懂，电子秤都画出来了、嗯。好，都完成了吗？好。好，我们看一下这个零点二一千克的大葱具体长什么样子啊？应该没那么大。哇，哇，哇。这么大！哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇！拐弯了，他拐弯了！哇，大概是这么长，我看一下啊。五亿，你觉得呢？我我错了。五亿的大概是这个样子啊，还还是保守了。基本上绿色的部分都是冒出去的部分哈，我都切我都不吃的，我都切掉了。<笑>但目前为止你比五亿好一些哈，并并没有安慰到我。<笑>好，这个、啊、下一位。<笑>这个一时半会儿不知道你跟五亿谁的比较好。<笑>哦。你都到这里了，按长度来说，万尼达的长度好像更接近。是的，是不是这里啊？绝望。哎，你其实就淘汰了啊。哦，就看小田这个了，他这也很接近啊。蛮接近的，我觉得小田那个很长一个。跟尼达差不多。从长度上来说，好像是小田和万尼达的都比较接近。但是从那个样貌上来说的话，得是万尼达吧？谢谢谢谢。你可以去吃早餐了。啊，就就 OK 了。包煮。我其实只要喝个咖啡就可以了。我不太会吃早餐，因为 rapper 不吃早餐。真的吗？所有的 rapper 都不吃早餐。对，因为不吃早餐是一件很酷的事情。不吃早餐才是一件很嘻哈的事情。我们第二轮需要画的是菜市场里一条价值三十五点七五元的冷冻白鲳鱼。白鲳鱼。希望大家知道鲳鱼长什么样子，还要知道鲳鱼的价格。三十五点七五元的冷冻白鲳鱼，画鲳鱼了，不是葱哦。<笑>我只是画大一点<笑>。哇，小田那个<笑>，这有点热带了，小田。哎呀，个金鱼！我这个是我这个是烹饪好的，这里划三刀，河豚哈。五一这个也不错哎，是鱼<笑>。OK 了啊。接下来我要拿出这一条三十五点七五元的冷冻白鲳鱼。我们看一下，鲳鱼来了，这么小一只啊！哎呀，画大了，还行哦。哎呦，吸取上一轮教训，我画大一点，结果又错了。你你以为我会拿出这么一个手捧着的那种哈、啊、年画娃娃那种？我的有点大了吧？但其实样貌各方面还对，因为我你看哇
，好像啊。好像，你细看我的这个是章鱼，包括它的鱼鳍都非常的像，尾巴,尾巴也像，但我画大了。你别说，你这个鱼拿出来之前，我都没觉得我都会像。<笑>好，这个论像的程度就有点欠缺了。我的下龄比较长，印象中就长这个样子来的。我是不知道它长什么样。但大小挺 OK 的。比例来说，好像孙杨这边更接近一点哈、啊。咱们说是观赏鱼姐要吃是吗？现在。<笑>我觉得这怪我，因为我刚刚跟他说我说是三角形，但我又跟他比一个这样，这个他跟我说是菱形四边形。这样子。你早餐分摊啊，李达。分了分了，我只喝一个咖啡。你这样你这样倒过来呢？哪里？你的意思是这样子吗？<笑>你的眼睛都在这里玩。<笑>对对对，哈哈哈这个只能说必须淘汰了啊，因为它根本都不是章鱼啊，大家的比例都不像，都比本身的章鱼大。那我先把武艺淘汰了，我已经在擦了。在比例都没有那么一致的情况之下，我觉得论相像程度是庞博的这一只。王博赢得我们的第二份早餐，好，谢谢昌鱼。<笑>没事，下一轮我会再靠自己的实力赢到我的咖啡。好，接下来我们最后一份早餐的争夺了啊！我们需要画的是露露的侧面。露露露露的侧面。嗯。啊，露露。哪个？难怪，黑狗，小黑狗。哦、oh.。可以找模特吗？模特已经被抱走了。完了，这是这这是纯考这个。<笑>这个狗的大小你应该大概清楚哈。啊、嗯，狗的大小。这两天一直出现在视野当中。对。好难哦。嗯嗯这是纯画画技的挑战了。胖狗真的也太小了吧？哎，你说孙杨这个？哦，对不起，我想了一我太起起太早了，我脑子是糊的。我以为你在说我这个土豆。我说是很小，但是嗯，这么认真的评价，<笑>不要再画昌鱼了。Yeah. 嗯、<笑><笑>我不怕。如果露露长这样，我们都害怕，反<笑>正都不敢出来。人头狗身，真的很惊悚。我不会画狗的侧面，但是你不要往人画。<笑>确定还要参与比赛吗？<笑>你甚至把他的腿画的是简笔画。这是石头在弄啥？那是植物吧？可以去洗漱了。<笑>好，那我现在去把露露抱过来啊，我们看一下露露的侧面长什么样子。我来抱，长什么样？我来抱。其实挺大只的，救命！好，我们先看一下啊。把露露贴近武艺画的这幅画，哎，比例各方面还 OK 啊。比例这么像啊？该说不说。行，目前为止第一名。<笑>我们看一下，比例好像也是 OK 的。这是什么？耳朵，耳朵，耳朵怎么在这么高、啊？看一下大小啊！好，武艺先淘汰了。哎
，这个确实哎、欸，哦哦，杨哥这个好像非常像。包括耳朵的一个走势哈，好像安宇的耳朵好像没有嗯还原他露露本身的样子、啊，没有他往下搭了。嗯，我还得把它调整到坐下哈。但小田这画真好可爱，小田这个有点简笔画的感觉了，但好像小了一点，是不是？嗯，对，小了，太小了。所以目前看来，我觉得画的最好的是杨哥，孙杨的啊。最后一份早餐，孙杨获得。谁要美式啊？我不喝美式。哇！你们可以吃我的早餐。我们一起。我们可以一起吃吗？可以吃我的早餐。来吧 ，share 吧。吃吧。那我们的早餐游戏就结束了啊！大家可以该吃的吃，该休整的休整。待会儿就公布我们最后宝藏的真相。终于到了大家非常翘首以盼的时刻了啊！哇哦，有没有人拿到我们最终的宝藏呢？我倒要看看，没有人翘首我们翘首以盼的宝。那我们先平复一下心绪，好不好？因为大家应该很关注我们的微短剧的结局。哦哦，非常的关注。哦，要结局了，终于。没错。好，第三集了。好，这就是我们都没有看过的第三集，只有杨哥看过，是吧？我看了也没任何头绪。你已经走了，我活着还有什么意思？再见了，我的儿。再见了，人间。还要跳、啊？你别做傻了，你别吵了。你都能领导别动。好，你先听我说，当年你就是在这里得了痢症吗？二十年了，这个地方我一辈子也忘不掉。啊，就在这儿丢了呀？然、啊、后这是哪里？我也看了半天，我也看不出是个哪里。你这样，你在这坐着，爷爷给你买玩具啊。哎，乖啊！哎，给我便宜一点啊！行，没问题，随便挑。好啊，立正，立正。他会有一个兄弟叫嫂子，嫂子，立正。立正，你哪去了？立正。哦，但难怪很自责哈。立正，他他弄丢了，走丢了。你可别吓爷爷啊，立正。从那一天。我的人生一片灰暗，我就拼命的赚钱，想着有朝一日用我的超能力能找回我的孙子。可是没有想到，最近我们抓到了一伙人贩子。根据他们交代，当年他们就是在这里拐走了立正，张小帅，就是你要找的立正。你看，就是立正，张小帅就是立正。可是这又是怎么回事？爸，爸，我错了，爸，那孩子是无辜的呀！你们这是干什么呀？爸，你要怪，就怪我无能吧。什么意思啊？奇不奇怪？张小帅就是立正，但是又没有血缘关系。还有第四集啊？还有第四集啊？来，最后一集了，这应该是大结局了。这是真正没有人看过的，是吧？真的。我们厉家，九代单传，今天就要毁在你们手里。怎么可以？说，说实话。爸，爸，你别激动，你听我跟你说，当年我怀里症的时候，你正病重，咱们家上上下下，谁不知道您对长孙的期待？是啊。可是天有不测风云，孩子刚出生没多久就夭折了。我孩子他爸都不敢告诉你这个消息，怕你受刺激。大孙子可是当时你活下去的唯一希望了，爸。果然短剧都是到第四集开始狗血起来。但是没有办法，所以才瞒着你领养了一个一样大的孩子。那个孩子就是你后面带在身边的立正。哦，看看，一片苦心。我傻。
，我真傻。爸，您注意身体。爸，你，爸，真的。爸，您这是干嘛？您这是折煞我,我,我，都是我的错，是我们的错，是我的错。丽晶，你哪去了？丽晶，跟你的鞋还有点像。<笑>那你们要仔细观察。这么多年，为了逃避我的愧疚，我总把自己当做最伤心的人。可是最不容易的是孩子的父母呀。嗯，你们为了骗我。骗到这个份儿上，我真傻呀！爸，那小时候咋了？没有血缘关系又能怎么样？孩子是无辜，他就是我们家的例证。我本来是一个将死之人，就是因为这个孩子，有了这点牵挂和希望，让我整整多活了二十年。就是我们家的例证，就是我们家谁都不能不认的长孙。爷爷，爷爷，我想起来了，是你给我买的玩具枪，是你骑着自行车带我逛市场，我都想起来了。爷爷，我们家例证最棒，最乖。爷爷带你去商店买玩具，这样你在这坐下，爷爷给你买玩具啊。新款的玩具，我一样来一个，啊不，来两个。我们家丽静呀，手劲大，弄坏了还得买。你可真疼你家大孙子啊！我的大孙子呀，爷爷，我的爷爷，小少爷真的回家了。真相大白了，哇，完美结局，圆满的故事，而且最喜欢这种只有四集的短剧，<笑>会员充的比较少，<笑>而且第四集哈，把所有的真相全部揭露出来了，<笑>不管有没有血缘关系，但是爱是最大的一件事情，对不对？而且家里面瞒着他们也是因为一片苦心，对，害怕影响老爷子的那个身体状况，都是出于善意，对，我都看进去了，没看到线索，<笑>这里面有线索吗？还真不知道哪些是线索。对，我也是，我看看完全没有。自行车里的线索。你为什么知道我线索的线索？我都看进去了，因为你一直在自行车旁晃啊。你看到我了吗？在那边。我看到了，昨天晚上。那我是很晚才到那边的。我看到你了。刚刚放到最后一集的时候，我都听到很多人发出那种“哦”这样的声音，“哦”这样的声音。嗯，感觉在这个短剧里面看到非常多关键的信息。那我们最终六个初始道具是怎么样推向同一个藏宝地的呢？接下来我们要公布这六条推理线分别是怎么样的了，赶紧的。噩梦要来了，太可怕。忙忙碌碌寻宝藏，第一个宝藏现在为大家公布最终结果。首先将为大家公布六个充实道具对应的六条推理线。先是哪个道具想先听哪一个呢？玩玩具，玩具是不是？玩具吧。想先听机器人玩具。好的，首先为大家公布竹筒的推理线。<笑>为什么要问我们呢？哎，谢谢。竹筒是妮达的。对。啊，我也有，我复制了。打开竹筒，发现里面装有茶叶。在青山活动早知道贴有青山茶艺课活动海报，上面指向活动地点为林辉英语温州厂二十五杠一。去到林辉英语，茶艺老师会邀请自带龙井绿茶的队员进行茶艺体验。在茶艺课开始之前，老师会让体验的人选择一整套茶具。结合微短剧第一集中丽佳出现的同款茶杯，会发现三套茶具中最高的茶杯为正确线索。没事，我泡了三遍，<笑>总会选中哈、啊，总会选中的。对，选择正确的茶具，倒入热水后会看到两个杯子上有向右的一只手和箭头。
，向左的一只手和箭头。这样。你的手是这样子的吗？对。我的手是这样子的。那你拿反了嘛？可能要自己摆一摆。通过手势，联想到二手闲置交换。这是你的。巧妙。我以为是。你知道对决哦，然后我就去那个球场，我看到那个排球的那个下面有个沙坑，我就在下面挖半天，你知道吗？我在会在这个洞会会有这个可能吗？我看着不像，不像有东西啊，这里边。半天，为什么？为什么去挖沙？一直在里面挖。你觉得你觉得这两个手是在是在是在掏呢？不是他，我觉得他。这两个队伍就就是和对方是呃跟为什么你这么冷静？难道你？难道你？他今天都很，他今天都很冷静。但是这个符号可能是在村里可以看到一个类似的符号吗？前往访客中心二楼，闲置交易区的图标也是两只手。看看没看到，哎呀，可惜了。但也很厉害了。在闲置交易区会看到四样物品，分别是没有鞭子的黑色陀螺，已经无法播放声音的黑色收音机，没有溜溜绳的黑色溜溜球，还有一个能正常使用的黑色双头风扇。全是黑色的。黑色的，然后双头风扇。有些有缺失，有些可以正常使用。嗯要到此就结束了。接下来为大家公布红色圆盘的推理线。红色圆盘，推了吗？你打回来？没有，直接放弃。打开红色圆盘，会发现拉开处有橙、黄、浅绿、深绿、蓝五种颜色。在荣花园餐厅路边，会看到五彩儿童画展。其中有十二幅画作和红色圆盘大小相同，且边框为红圈，红圈内有不同颜色的字母数字组合。结合红色圆盘里的五种颜色，锁定橙、黄、浅绿、深绿、蓝这五幅画作是重要的。这里我都做到了，真的。然后这每一个画翻过来都有一个二十乘八的一百六十个格子。这五幅画里面有一个数字对应一个字母嘛，然后就会变成一个 Excel 表格。比方说 A 一、A 二、A 三，把这些表格填满颜色，就变成一个 Lost。你都做到了，哇，你好厉害啊！好厉害啊！嗯。《微短剧》第二集中有一个博主 ID 是五个彩，一个博主 ID 是四个字，即使和五彩相关的线索得到的是四个字母，得出答案。Lost， 哦、oh. ，有 Lost 联想到失物招领，去到访客中心一楼大厅失物招领处，会发现一个由四位数密码锁锁住的失物招领箱。输入密码 Lost， 打开箱子，得到一件衣服。衣服背后有长条污渍，且左手袖口处也有明显污渍。啊，得到污衣一件，有污渍。接下来为大家公布渔网的推理线。渔网是我的。渔网，听听看啊。拿到渔网会发现，渔网的形状和宝来小院内“睡醒再说也不迟”形状相同，且是等比例缩小版。渔网的四个角有红线标记。还是红,红色，是红色，根本看不出来。<笑>怎么又是你？<笑>在池子四个角打捞，会捞出两个黑色圆片和两个绿色圆片。将四个圆片对应池塘四角位置摆放，会发现和麻将中的四饼对应。哦，你要打麻将？对对。然后我就在整个小屋里找麻将。麻将嗯、哦。后来是发现，在我们的那个短剧里面。哦，这个短剧里是有内容的。这短剧的开头有这个家的地点
，在温州厂十九号杠一。啊哇，那我那你厉害啊！我在晚上九点终于打上了这场麻将。等了你一天，<笑>大姨等了我一天。<笑>去到温州厂十九杠一，会发现有三个村民在麻将桌，正好三缺一。询问村民得知要有同款圆片才能打麻将。结合微短剧第二集，有一位自媒体博主的 ID 是一路胡到底，所以胡牌是重要的。当寻宝队员打麻将胡牌后，会得到村民给出的带有发财字样的 U 盘。这是一个好东西啊！这是，打开能看到两张图片，图片内容为酷似巨大黑色鼻子的装置，分别在草原和树林自由呼吸的样子。哦，你就到这儿了，庞博、嗯。接下来。为大家公布机器人玩具的推理线，这个是大家完全没有头绪了，大家肯定听得云里雾里。来，请讲。来来来来来来，将机器人拆开变形，会得到数字零到九，以及三个词语，分别为“卸腰玩具”“指定能行”“旋风左腿”。对，这我也知道。然后呢？指向腰、臀、左腿。而这三个部位对应的数字分别是二、三、五。哦，结合微短剧第一集中立正走丢和认清的日子，锁定日期为二十五号，三代表月份，从而得出三月二十五日。而二零二四年三月二十五日是周一，在青山活动早知道会发现三月的每周一。在七号清吧会有露天经典作品放映活动，去到七号清吧，我去了，在墙上看到活动的风景照片和顾客留言，其中三月二十五日的照片上写有，在满地都是六便士的大街上，根据六便士联想到月亮。我想问一下，为什么六便士是月亮？有一本书，毛姆有本书，有一个小说。同时，结合微短剧第二集中，舅妈举着的照片背景有一轮非常明显的明月。哇！再仔细观察墙上，有一张照片为月球，照片中有一个人手指指上，另一个人手指指下，分别指向电影《E.T.》和《疯狂的外星人》的剧照。都是外星人。嗯。所以线索是外星人。外星人。接下来为大家公布双肩包的推理线，这个是推的最多的人，对，都在用这条线推。打开双肩包，里面有一张“我是青山小农人”的卡片，一面是填词游戏，另一面是各类水果和农作物图标。完成填词游戏后，将卡片对折，镂空处能够圈出从上到下五个字母 ：C Y U L K。通过排列组合得到单词 “lucky”。老被卡着，这不第一步吗？因为我一直以为 C 是打头的英文，我一直怎么拼都拼不对。你后来还是拼出来 lucky， 拼出来了。到什么时候拼出来的？到晚上。在青山活动早知道，找到 lucky 对应的好运来打卡几张活动海报。去到生态绿地，发现需要参加三关打卡挑战。五一觉得这三个项目怎么样？简不简单？我我就是昨天我玩完之后，我就不太确定杨哥到底卡哪儿了。我<笑>我<笑>、哦哦、只有卡呼啦圈那边。人类的喜悲并不相同。对。结合微短剧第二集中舅妈左手拿有的照片，张小帅是左撇子，左手有痣，因此左边是重要的。在打卡挑战需要进行左右选择的挑战中。放在左边的都是更容易过关的选项。我以为是随便靠靠靠靠观察，其实因为不用观察就左，没有。而且那个视频就一直就是强调左边，我就一直以为我那个图标左边才是一个重要的。所以这个短剧的信息有的时候哈，也要判断哪个是属于自己的信息。多了之后，对。成功完成三个挑战后，将获得六个图形的贴纸图章。这应该能拼出个啥来？接下来为大家公布光盘的推理线，只有小只有细微在推
。用宝莱坞孤注一掷能休闲房的 DVD 播放器，打开光盘会看到一段“不要生气”情绪舒缓操。不要生气。要生气，这套操对自己情绪有没有帮助？你觉得？是更加烦恼，<笑>越做越窝火。结合人物动作，联想到蛙泳，因此指向蛙。在村里寻找青蛙的相关物品，会发现自然学校内有三个青蛙装置，且青山活动一栏海报上。蛙鸣器制作活动也是在自然学校。前往自然学校的美好咖啡馆，顺着发现青蛙的路线，最后会锁定美好咖啡馆前台，也有一个青蛙摆件。询问队员，得知美好咖啡馆正在举办零碳环保知识问答挑战，若参加挑战，需要做出神秘暗号动作。就是这，就是这一套。参赛者做出完整的“不要生气”情绪操，即可开始进行问答挑战。若连续答对三题，可获得风景海报奖品。而挑战题目中的环境污染举报电话，在微短剧第二集《舅妈的通讯录》中出现过正确答案幺二三六九。挑战成功后，远距离观察得到的六张风景海报，会得到“迪哥”的联系人六个字，并且店员给出六张风景海报时的初始顺序，也为“迪哥”的。联系人，同时近距离观察海报，还会得到两组数字二十三和三十四。回到宝莱坞找迪哥，查看迪哥的手机联系人第二十三位和第三十四位，分别是彭于晏和吴磊。我以为是电话号码的那个数字二三三四，然后都没有查顺序，都没有数的顺序。目前六条推理线已经公布完毕。那么现在大家有没有推理出最终的藏宝地在哪里？有没有猜到啊？我觉得就是自行车。我到底、嗯、这个也可以是自行车呀，那个横杠两个轮子。对对对，它这个也是自行车。但是为什么是自行车呢？因为我的线索明确指向自行车，我那个就是一个车座。对，彭于晏破风也骑自行车。然后那个黑色的，黑色的不是只有双头的风扇能动吗？那不就是个自行车吗？相当于。忙忙碌碌寻宝藏，第一个宝藏的藏宝地，就是停在自行车驿站的黑色二八大杠自行车。现在为大家揭晓每条推理线如何最终指向藏宝地点。初始道具总统，闲置交易区的三个能转的物品陀螺、溜溜球、风扇，和一个能发出声响的物品收音机，指向三转一响。第一个，我想问下，三转一响是什么意思？三转一响好像是，形容家里如果有三转一响，表示进入小康家庭了。有自行车，有缝纫机，有手表，再加一个收音机，他们就三转一响。哦。微短剧第二集，舅妈直播间背景有她的二人转演出大海报，她台词提到自己是二人转演员，都在提示转是重要的。四样物品中，唯一能正常使用的物品是双头风扇，指向三转意象中两个轮子的转自行车。OK， 这个我服。同时，因为这四样物品都是黑色的，所以指向自行车驿站。唯一一辆全黑色的二八大杠自行车。好，我知道你们思路了。初始道具渔网，打开麻将胡牌得到的 U 盘，里面有两张图片。想象图片的俯视视角，则会发现酷似黑色鼻子的物品其实是自行车的车座。同时，两张图片的文件名分别是二和八，所以最终指向二八大杠自行车。初始道具红色圆盘。观察失物招领处拿到的白色衣服，背后长条的污渍是雨天骑行留下的印记，是甩出来的
，而左手袖口的污渍则为自行车链条的黑色油渍，且衣服上有水洗标二八，指向藏宝地黑色二八大杠自行车。初始道具、机器人玩具、E.T. 和《疯狂的外星人》两部经典电影的海报上，主人公都骑着自行车。且这两张剧照海报在墙上九宫格的位置，分别为二和八的位置，指向藏宝地黑色二八大杠自行车。初始道具双肩包，将好运来几张打卡得到的六个图章进行拼凑，可以得出一个完整的自行车图标。且这六个图章的颜色都是黑色，指向自行车驿站中唯一那辆黑色的二八大杠自行车。初始道具光盘，迪克的联系人里，彭于晏和吴磊的头像都是正在骑自行车的状态。同时观察，得到两个联系人备注分别是二和八，因此指向藏宝地黑色二八大杠自行车。最重要的是，微短剧第三集，警察给丽佳确认丢失孩子的地点时指向的画面。仔细观察，画面右方有一个黑色后提示自行车脚撑的局部，而在自行车驿站，唯一有黑色后提示脚撑的自行车就是藏宝地黑色二八大杠自行车。忙忙碌碌寻宝藏第一个宝藏，今天早上八点之前，在六位寻宝队员当中，究竟有没有找到宝藏的人呢？答案就是有，并且他已经当面告诉过敌管家。昨天晚上，哦，是他，我想起来了。我们中有这么聪明的呀？我觉得不是五一五一，是发自内心的佩服。<笑>因为我总觉得我们之中没有一个人能找到。为什么这么小看大家？<笑>因为有点难哈。啊、哦，就没有一个人怀疑一下五一吗？<笑>稍微多少怀疑一下吧。<笑>给点面子，其实我是怀疑的，因为呢，要么就是很真诚，要么就是演技高超。那演技高超的前提是什么？就是很真诚。那所以我觉得是，也是有机会的。所以五一，你有没有觉得是谁拿到了？有没有心中的一个人选？我总觉得是，啊，你觉得是我？我觉得有点像是我。安逸，我在大家心中的地位很高。谢谢大家，谢谢。或者是小田，我反而觉得不是博哥，不是博哥，博哥也真的是很可惜，因为他已经找到了自行车。我真的很可惜，而且我已经到那里了。对，我绝对到那里了。但我因为我是最晚回来的，所以我也没什么线索。就是在博哥之前。那西西，你是几点去找迪哥看那个联系人的呢？几点？就我们是在洗漱的时候，对，对对对，十一点。我昨天回来的时候，小田的状态就是感觉有发现什么东西，但是我想问他，我想问他怎么样，但是他就一直蹲在那个青山早知道那边一动不动。啊，对对对对对，我也看到了。如果你要出来，你都出来了，你去找啊，你为什么不去找？因为我卡住了。我跟你说，我太知道小田了。而且他最后昨天一直出来以后没有睡自己的房间，一直在一楼等。我听说是这样。晚安。对，因为他可能是一个等待，也可能是一个创造机会的一个过程。呃，我再提供一个线索可以吗？昨天我也想进去试一试，看我的那个道具是不是也有可能是能请教迪哥些什么。我进去了，他就看了，然后进来了，然后安宇也进来了
我们三个人正在看我，我要给迪哥看的东西，然后给他看完之后呢，小田其实是很激动，那是什么？那是什么？但是安宇是很冷静的。什么东西啊？他没有问我那是什么，而且我特别想抢他的东西，我想我一我想知道那个线索是什么。对他的求知欲是很强的。然后但是安宇很冷静，很冷静。然后最主要是刚才我一直没讲话，我这个人就是不想讲话就不不讲话。然后一说找到宝藏的人是谁，安宇就立马说，我觉得是不说话的那个人，很急切的把这个推到别人，推到我身上。究竟有没有找到宝藏的人呢？有。最怀疑的还是小田，藏一藏吧。<笑>目前为止，感觉大家都觉得安宇和小田两个人的嫌疑会重一点。好吧，接下来到了我们的投票环节。每个人需要单独去到我们孤注一智能休闲房，投出自己觉得找到宝藏的人。昨天去迪哥房间里的时候，他跟我对的那个眼神，他确实实在是太冷静了，所以我投王安宇一票。我想了想，感觉小田就是最后一直在守着迪哥的那个门的时候，我感觉有可能是在守着我们大家，如果都不在了，然后他去找迪哥，所以我投小田。我的视角里，肯定是小田和安宇最有嫌疑，因为我一直在外面逛。经过他们刚刚分析的那个状态，所以我觉得最大的嫌疑应该就是他，所以我把这票投给我。现在抽，我觉得应该是。接下来为大家公布最终的投票结果。首先公布获得零票的寻宝队员：孙杨、武艺、曼尼达、庞博。居然零票了！我我很真实，祝贺你、啊！我很真实，都是零票啊。那我那那我平衡了，有<笑>你赢了，结果不是我们这很诚实啊。对，我还牺牲了睡眠质量。<笑>所以目前有票的只有小田和王安宇啊。那到底谁的票数高呢？是小田还是安宇呢？在田曦薇和王安宇中，一个人获得了一票，另一个人获得了五票。哇！哇！获得票数最高的是王安宇，王安宇。那么，王安宇究竟是不是最终找到宝藏的人呢？答案就是，答案就是，是。恭喜大家投票成功，王安宇将不能拿走本次的金铲子。太可惜了，王安宇。哎，好难演啊，我气死了。哎，好难演啊！我气死了，辛苦了，真的很难演，好难演，<笑>我真的不会演、啊。我就是找到宝藏的人啊！继续说，那怎么办？但是我觉得他们已经看知道了。我觉得安宇的可能性更大，我投王安宇一票。我投王安宇一票，王安宇。OK， 王安宇。我现在只能投我自己，我就选我自己。没关系、啊，那个等下一关，等今天再把这两天的都拿回来，这两天的都拿回来。哎呀，赢了也不太好，说实话，我发现这赢了也不好，我真的藏不住。嗯
保障获得者啊，也不能说获得者，找到保障兑换券的这位寻宝队员，讲一讲你的那个过程是怎么样的？迪厅唱歌的时候，我就得到了妮达的茶叶。啊、嗯，然后我下午一出门，我就先去上了茶艺课，上完课就看到两个手，然后我就觉得这个像那个两个手交换的东西。我 l o s 我先找的是二手交哦,哦，你是用的你用的这条线没有用 last。我 lost 也用了，我 lost 先我先找到失物交领，翻到那件弄脏的白色衣服，它脏的是那种喷溅式的脏啊！我当时一看就是自行车，嗯，但是我就去了旁边那个自行车驿站，我真的觉得这个车很可疑，实话实说，发现什么都没有。然后我我去再找妮达那条线的失物交换的东西，发现都是黑色的。但我现在总觉得说这个手好像在哪里见过，所以就想。再走一走之前走过的路线，看看能不能再找到这个类似于有这样的手的地方，会不会是什么互帮互助组织啊？互帮互助，哦，不会就是这个吧？一只手往左，一只手往右。我就说为何如此熟悉，这个茶杯也是。一个手往左，一个手往右，那就是这里的某个东西了。闲置自取，但是这里有好几样东西。如果只关注物品本身的话，都是黑色。结合一下我刚才的线索，是一件弄脏了的白。卫衣，所以就像是骑自行车的时候，脏东西碰到了，衣服会脏好多黑色的。出发，哎呦，又要回到自行车去了，黑色自行车。搬搬来搬搬，有没有？看看轮胎上有没有什么东西。哎。我的天！哎，所以我早就找到了，我与他失之交臂。有啦！耶！厉害了，厉害厉害，真的很厉害！哇，安宇你好厉害啊！哎，那我遇到的是你的时候，你慌吗？我慌啊，我就想说你们赶紧睡觉吧，我已经找到了。你找到啥了？我找到，我准备来找点夜宵吃。我找不动了，我回去睡觉了。你还找吗？你要找到啥时候啊？赶紧睡吧。我找到明天早上。哦。啊，有人。宝哥，我实在找不动了，我不行了。你冷不冷啊？睡了，说你冷不冷？你是已经洗漱了吗？我已经洗漱了，然后我又我又不屑，我又非常坚持不懈的跑了出来。我放弃了，溜了，拜拜，早点睡觉。我想再反抗一下。现在，你大家已经没有再寻找他的必要了。讲讲，厉害吧？只能先跟忙忙碌碌装一下了。现在我要开始发挥演技了。我没找着，我没找着，我没找着
所以你找到的时间你还记得吗？十二点，我真的很可惜，而且我已经到那里。对，我以为是电话号码的那个数字二三三四，然后就没有查顺序。哦，我都看了联系人了，然后我看迪哥要要睡觉了，我赶紧走，赶紧。别呀，你就慢慢看，我都坐起来了。那会儿眼睛都戴上，灯都给你打开了。我还是太礼貌了。二三三四，耶，我找到了娜姐。这也有二三三四，有钱叔和娜姐。有钱叔你认识吗？反正都是我朋友。你的第二十三个联系人是谁？第二十三个？我看一下。那你从往上往下数吧、嗯，只能用数的了。我不打扰你睡觉。没事儿，没事儿。真的不好意思。没事儿。真的都不好意思。早上把手机直接拿给你了。对呀、啊。你好。安宇，先给大家看一下宝藏兑换券，好不好？有没有带在身上？展示展示。这么小啊！哦。这还得考眼、啊，得考得还得。传阅最后传到我手里啊。那还是给大家看一下我们这一期的宝藏，好不好？好，开启宝藏时刻，麻将牌。我们打开看一看这期的宝藏金铲子长什么样子，好不好？哇！安宇，你来开吧，本来是属于你的东西，帮大家开一下也行。哦，哇！哇，就是这一个金铲子，哇，好可爱，哦，挺好看的。原来是这样，那非常遗憾哈、啊，因为王安宇被大家投出来，所以说没有办法拿到这次的金铲子喽。太遗憾了。我们第一个宝藏直接叠加到第二期，意味着我们下一期有两个金铲子供大家来寻找，那么就第二期宝藏再见喽。滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴作为第一期能够找到宝藏的成员，还是蛮开心的。觉得自己的表演还是有问题的，就作为一个演员，还是信念感不够强烈。当得知他拿到的时候，以及他的整个过程，我觉得是非常厉害的，因为他其实实际上推了两条线，我觉得还是很勇敢的选择。我真的觉得太厉害，太佩服了。我就是，大家可以看一下，我看他的时候满眼都是光啊。加油，你你真的特别的厉害，我会好好在你旁边偷学的。觉得安宇真的很棒，第一次录这种寻宝类综艺真的是非常的快，而且双线并行，还是很棒很棒。我好想要那个宝藏，我很我就是很希望自己能够找到一下那一刻的高光，对于我来说真的好重要，好想要，<笑>就是希望我可以有有一个这个时刻吧，对。忙忙碌碌寻宝藏，我们第二宝藏的寻宝又开始喽！这游戏该不会越来越难吧？苏醒了，猎杀时刻！哦，还有一种可能性，我觉得是一种。合理的解释，今天估计大家的效率都会很高，所以今天应该是比速度的。准备行动，我如有罪。您找这个地方了？哦，我看到了。哦，在这里。我一定要复制道具，今天。每队要派出一个人来猜题，其余两个人通过操控猜题人的身体来表现题目。洗脸、打脸、开脸。<笑><笑>哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈他好牛，迪哥，你今天真的很强哎！怎么回事儿？能不能行了？我在破你的线，你找到了吗？他不是在找吗？分享一下。王宇在家里搞得我们行动很困难。我倒是看到了很多线索，我不也给你分享了？哎
。哇，你你也在找啊？确认一下他是不是找到了。<笑>别找了，早点睡吧。已经又被你拿到了是吧？我听到你俩声音。我终于找到了，这次有两个宝藏叠加在一起。忙忙碌碌寻宝藏，联合微博发起独家征集活动，寻找生活中的宝藏瞬间。快上微博搜索话题“寻找生活中的宝藏瞬间”，和我一起分享小确幸吧。这个短片里面呢，其实。会有一些特别的情况，比如说在认清仪式结束之后出现的那些舅妈，还有那些自媒体的博主，他们运用那种煽情化的表达手法，配一些比如说抓人眼球的标题啊，还有封面，制作发布要素不全、真假难辨、质量低下、公共价值缺失的信息内容。其实它有一个学名叫做“新黄色新闻”，然后也是告诉我们，就是如果无论是你去看这样的直播啊，或者看这样的新闻，也要。你注意自己要多一层判断，判断真假。我我应不应该转发它、嗯，还是说我应该观望观望观望，或者我要不要屏蔽掉这些信息、嗯，也是我们每个人应该做的事情。我们作为观众，很多时候遇到这些新黄色新闻，或者是这些有博眼球的这些新闻，我觉得我们都先观望，一定要观望，就是不要轻易的去相信和转发。对，很多时候我们都是在通过一些热点、一些新闻去看到自己日常生活中的影子嘛。但是我们的故事跟别人的故事，这个世界上事情那么多，不一定每一件事情都是跟着我们的意愿去发展的。有的时候可能它会有一些特立独行，或者说更特别的地方。所以我们自己的情绪要不要被这件事情所引导呢？可能也要再想一想，考虑一下。不知全貌，不以知贫。我觉得大家对自己说出口的话，还是要有社会责任感在的。嗯，一定要。小心去辨认一些黄色新闻，小心舆论陷阱，就是不要被带节奏。科技所带来这些便利，不应该被利用在这些地方上面，应该是要传递一些正向的一些观念，以及一些能够提升我们所有人的良善品质而去存在的。嗯，也呼吁大家不要做这样的人，不要做这样的事情去，呃。带乱公共认知，啊、呃，带乱民众的这个情绪，文明上网，健康冲浪。嗯，更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。上微博参与忙忙碌碌寻宝藏观后感话题讨论，分享你的节目观后感，和微博网友一起边看边聊。上微博搜索话题“忙忙碌碌寻宝藏”，解锁更多惊喜互动和嘉宾动态。